声，微笑最动人，节奏的愚蠢，歌词中清晰，就这样翻红。奥贝尔之罪可以让这种不生不死之杖成为武士的人起死回生。刀鬼是被刀锋所伤的，你自己要小心的。这样吧，你直接跟着曹植。如果他就是认定你爸爸是我了，他也会拼了命想要找到你爸。你到底要我怎么做，你才肯离开这个不应该是你该待的环境？哎，李玲啊，你怎么都不说话了？别跟我说话，快走开。你们两个在看什么？为什么要把书藏起来？哎，孤战脸色一练，将子哥推倒在餐桌上，大声斥喝：“你已经惹怒了，你应该知道我不是好人，为什么不能只爱我，只爱我一个？”这到底是谁写的？我不知道，只是刚刚建党的时候发现的。你要干嘛？不准欺负我跟妍妍哦！妍妍，你什么时候跟这家伙感情变这么好？居然还背着我跟子哥看这种。这种恐怖的东西，对不起。算了，这本书我就要去烧了。不行，这是学校的资产。这样，你不要生气，就算丢掉这本，也不能解决问题。因为前面还有十九集。啊！你不想跟我说话？你还要我走开？我以为我们已经是好朋友了。有秘密不能说。哦，原来你也会有秘密啊！哎，什么秘密？跟我说，跟我说。我不知道。有谁看过？多少人？我不知道，我刚刚才发现的。而且他，小哥他。开门！开门！开门！开门！请说说密码。我管你什么密码？快点给我开门！密码是里面的。不要偷偷摸摸的，快点开门！顾三，你冷静一点，这个门一定要密码才可以开。我去找 King。开门！站。王大东，你从早到晚阴魂不散，跟着我干嘛？你之前不是号称过看过老爸吗？那又怎么样？既然这个样子
，你就是我的线索之一。王老东，你给我听好了，如果你再继续妨碍我执行任务，别怪我跟盟主报告。阿莫战士，你也给我听好，如果你任务危害到我家人的安全，不管你找谁来都一样，就算我以全世界为敌，我都不会怕，绝对不会放过。你要跟我打是不是？我奉陪，但你绝对赢不了。那是一股被刻意压抑的魔气。全力就把你们俩小兵还打得东倒西歪的，你看，怎么那么不小心呢？还受了伤了，你，这不是逼我有坏人吗？真是。裴龙，你到底想怎么样？想怎么样？我也不知道我想怎么样，说真的，我也觉得我自己有一点莫名其妙。没事吧？我没事。他并没有出全力。你还好吗？差不多啊，这该来的都来了。那好，哼，我就陪你们玩玩啊，活动活动我的筋骨啊。你们知不知道？你们刚刚几个没来，我跟他们两个打打的，我快睡着了。这里我顶着，史哥还在我办公室，你们快去帮他。不行不行不行，一个都别走啊！留下来玩嘛。那广播室不是你们能随便进去的地方，尤其是现在，那里头可是有你们玩不起的东西。玩不起的东西，什么意思？不用跟他废话。这个人讲话颠颠倒倒、真真假假，应该是耍我们的成分居多。我，我耍你们，我去！天才，了不起，但是只说对了一半。你来。黑龙啊，又是你。老师都来了，老师好。哈哈哈！看来我们又多了一个玩伴，欢迎光临。请说出密码。哇，这门会说话哎！密码错误。我都没有讲密码，这个门是怎么样啊？密码还是错误。这门也太呆了吧！连我没有讲密码，他都分辨不出来。三次都错，笨死了！哇，你现在是骂我是不是啊？这门是欠扁啊！人命关天，不能说点有用的，让我帮你开门吗？你自己都说人命关天，还不赶快开门？哎呀哎呀，冷静，冷静！我刚才送了一个欢乐会，再给你一个点歌，开门！千万不要。欢欢迎光临。去，把上网易给我打开。不管你是黑龙还是断肠人，我死都不会开门的。哼，区区是罗毅还敢在我面前说大话？你信不信我一脚劈了你？黑龙，住手！阿策，我儿
不，不是阿瑟，是他在金时空的分身罢了。奇怪，这个 feel 怎么跟黑龙有点不搭？为什么你可以好好活着，我的阿瑟却不行？你又在演哪一出啊？终极三国了，都给你们看重播的吗？他他是出哪一部戏？他不是黑龙，所以。他是断肠人，他也不是断肠人。哼，这个曹操，不管是在哪一个时空的分身都一样，令人讨厌。不是黑龙，也不是断肠人，那他是谁啊？他是来自银时空的大魔王，孙坚。正确来说，他是铁时空的叶赫那拉，尸体。啊？塞尔纳纳尸体，这是哪一位啊？盟主就是派我来调查这个人踪迹的。总之，他不是个好人。自从调到这个乱七八糟、还会是神兽大攻击的世界里，从来没人喊过我名字。你是第一个。冲着这点，我答应你，待会儿让你死个痛快。我猜的没错。你是通过虫洞来到金时空的，我之前感受到的魔，就是你吧？不过你的魔性和异能应该已经被洗去了，为什么现在又？没错，当我异能和魔性消失的时候，我的确想一死了之，但是，我叶赫那拉斯提命不该绝，这被洗去的魔性，在时间、空间极度扭曲的虫洞当中，跟各种吃。内王两相互融合，他又恢复了。虽然花了我一点时间，但是这该我的，终究还是会回来的。够了，阿公讲古的时间已经到了，懒得听你在那边摸一把，这就是来乱。放开我同学！这几天盟主的电话怎么一直打不通？光是你对我不礼貌，我就该给你一点教训。不过，我愿意忍下这所有的冲动，为你介绍一个亲切、有趣，也是我在这时空第一个认识的朋友。已经被魔化了，你胡说什么？我爸怎么肯沉默？爸，爸，爸，我是大东啊！爸，你醒醒啊！我知道。啊。去吧，听从你心里那股想杀人的欲望。去吧。啊爸，爸，你醒醒！我是大东啊，王龙，小心！爸，哈，哈，我不要以为。不回首，我就会心软，受死吧！啊啊啊啊、我是不会反手的。大笨蛋，王大东，爸已经六亲不认了，你再不还手，我们全部死在这里。听你在说什么？我是不会攻击我爸，我做不到。我说过了，他不是你爸。废话别多说，我是不会攻击我爸。你这么执迷不悟。我也没办法了，子哥，快去搬救兵！可是你们，你在这里也没用，快去搬救兵！通通不准走！自从来到这金时空之后，那虫洞就让人给封了，害我被迫得困在这个鸟不拉屎的鬼地方。但是，现在我感觉这鬼地方挺美妙的啊！我要用这虫洞
召唤出各式各样的魔案，再一个一个魔化你们这些 KO 榜上的家伙们，建立属于我的魔化人物队。银河拉拉斯蒂，是你叫绝境念头，快来跟我回点宗见盟主。盟主啊，啊。他现在有个更厉害的在对付他，应该自身难保了吧？而你，你是唯一可以解开这封印的人，这场好戏少不了你了、啊。还不快走！你敢动手，走！看起来也不过如此，我爸比你强多了。你老爸若是比我强，又怎么可能会沦落到现在这种被魔反噬的地步？老师，鸡排啊，快来买哦！超有名，这个鸡排好了。本来我应该感谢刀锋的。毕竟他在我刚来到这个时空、人生地不熟的时候，好心帮了我一把。我的天哪，这太丧心病狂了！这时空的人竟然质疑时空的神手。不是飞龙，你哪位啊？哼，想知道人家的名字，好歹先报上自己的名号吧。有魔气。你未免太弱了吧？龙华的人几天没吃饭了，不见外的话，我请你吃。你才刚把我打了一顿，现在要请我吃饭？不好意思了，我刚刚是觉得你很怪异，所以才出手试探的。既然相见，就是有缘，可以让我帮你吗 ？OK？ 这既然对方主动送上门，还客气什么呢？也正好，先了解一下这是什么世界，是哪个时空。嗯，这怎么好意思呢？别客气，人呢、啊、都有落难的时候嘛。有道是，在家靠父母，出外靠朋友，四海之内皆兄弟啊。好，既然你都这么说了，我就大大方方的接受你的盛情吧。请。这老家伙虽然收留了我，却把我当成罪人似的。一心想消除我身上的魔气，每天跟我说经讲道，妄想要感化我，但终究是道高一尺，魔高一丈。他想牵制我，却没想到反而被我的魔气给反噬了。
是不自量力的下场。爸，爸，爸！自从刀锋王化之后，我就坚信你在金石峰，因为除了你之外，没有人能够有能耐让刀锋入魔。赵氏，你害我爸变这样。父子情深的戏码真是感人呐！这样，我就另辟个战场，让你们父子相残杀个痛快，看你嘴硬到什么时候。这是你搞的鬼吧？这里是我所创造出来的特别空间，魂吞之躯，很久没用了，效果还不错嘛。小子，装神弄鬼，有种就出来跟我单打独斗啊！你的对手不是我，刚刚不是说了吗？就让你们父子杀个痛快，<笑>尽情的互相残杀吧！听好了，这一次的游戏规则很简单，留下来的人才能离开魂屯之躯。王大东，祝你好运。臭师弟，你给我出来！妈、啊。他们人呢？原来是灵界兵系拔魔斩，难怪能化解我的火焰焰翼，勉强去另一个魂吞之躯。只不过，这兵系在你手上好像没办法发挥出全力啊！废话少说，你把他们弄到哪里去了？先担心你自己吧，再等等小子搬救兵回来之前。我就陪你玩玩，练练手。拖住我！我怎么觉得？天龙今天很漫长。天龙，你又在耍什么阴谋？是全心想要拖住我们吗？啊！不玩了，一点都不好玩。我本来是好心要帮你们留一条命啊，既然你们这么想去广播室送死，去啊！哎，等等。这个，一点小小的礼物，是 Hello Vision。Hello， 到底什么意思？什么意思？这小礼物呀！哎，那可是我黑龙亲手调制的，用来让你们补充你们战力指数用的啊！不能进来，那广播室你们才不会拉草。终极一般的人不屑吃这种东西。随便，是不是随便你们？哎，我是答应我老哥要帮你们，我可是做到了。你们不领情，硬要去送死，我也没办法。最后，提醒你们一句话：广播室里那家伙人没我这么好啊，你们自己小心一点，可别死掉了。<笑>
さあ。朝から。世界に参加じゃん。非常に話すて。就是他被人拉进广播室。我们看你去广播室。那个叶哈拉斯蒂跟王大董。大东也在广播室。还有吉宇老师也在。老哥，我答应你的事情我做到了，可是这群小兵还不受教呢，我没办法了。爸，你一定是中了对吗？在我心目中你是最强最厉害的，你意志力比谁都强。你不可能输那什么塞尔拉尸体呢？不可能的，爸，不可能的，爸，你不可能打我的，爸，你不可能打我的，你忘了吗？在这小的时候，有人骂是老王，我记得把他们打到住院，去跟他们家人磕头道歉。就是这样，你没有打我吧？爸，难道你都不记得了吗？在小时候，我自以为你要从顶楼上跳下来，最后差点没命。当我醒来的时候，我觉得很温暖。原来我躺在你的怀里，你都不记得了吗？爸，原来我长大才知道，你使用了最危险的异能，全身毒命救了我。从此以后，你的战力指数就再也没有办法回到巅峰。爸，当年牺牲生命这样救，现在怎么可能会杀我？爸，我爱你。我求求你醒来，好不好？我求求你醒来，好不好？我求求你醒来好不好，爸？你醒醒啊！啊！让我杀了你！我的儿啊！爸，你醒了吗？啊！啊！爸，我要杀了你！爸，我杀了你！啊！他痛，他痛。的道路是鲜血的旅程
这招中了是黑龙也不是段常人看来全都到齐了身上都留几个黑龙跟段常人啊不然你们现在早就是一团烂尸体已经被我给磨化了你说什么
，别想跟我斗！盟主的原命再不来，这里真的要全面覆没了。<笑>不堪一击、啊！本来想召唤几个魔术来跟你们认识认识的，现在看你们这个样子，真没劲儿，就直接变成我的魔化部队了。站在正义的一方，人性终究会战胜魔性的。叶克纳拉斯皮，你要戒慎恐惧啊！没事吧？我没事。恐惧个屁！哼，对于即将死亡的人，我不想浪费那么多时间跟你争辩了。你们全部一起上吧。金华裔，黑龙那个儿童山寨版的，怎么能跟我这正版的相比呢？这个是正版的《地狱幻想》金华裔。我操，哥哥，死我！啊！不问他，你加起来战力指数，都打不赢他，你能不能等死吗？那可不一定。东城卫，加上我们四个的战力指数，还有这首主文曲，约拿斯汀，恐怕要让你失望。又是你，胡言绝罗修。你抢了我的阿小的还不够，你现在竟敢对我这岳父大人如此大不敬啊！你也不想想看，当初怎么对阿香的？废话少说。
前浪英雄出少年，看到各位今天的表现，令我也不禁想当年。爸，好汉不提当年勇。哎哎哎，喂，你们这些兔崽子！哈哈哈哈你们出现的时候，怎么浑身都是伤啊？大东，我们方便私下聊一下。伊恩·阿斯提，这并不是单一的事件。他联合了魔界，在经营铜铁四个时空，同时进行入侵行动。这次袭击铁时空，是迪亚布鲁魔尊亲自出马。什么？这次来那么大咖的？所以盟主亲自带全部的西城卫迎战。现在全体失踪，生死未卜。不会吧？连盟主都失败？那？那夏天呢？他不是终极铁客人吗？夏天在盟主失踪之前，就已经遭迪亚布鲁尊的伏击暗算，受了重伤，所以盟主才才会亲自带全部的西城卫迎战。这次这么糟糕，那我们这次空怎么办？睡吧，为了把你救活，就算牺牲我自己，我也愿意。这是我第二次使用元神度命，从来都没有人有第二次使用元神度命的经验，所以结果会怎么样，我也不知道。或许啊。在我战力指数完全耗尽之后，我就再也起不来了。可是，我绝不后悔。水宝，我不确定你现在是不是能够听到我在说话，但是呢，下面这个话我还是要说，因为我怕再不说的话，以后就就没机会说了。是我，我爱你，你是我的唯一。I love you。听到了吗？我终于说出来了。
像金时空，在我们集队耶和拿尸体之后，短时间内应该还可以。好，那我得赶快通知小鱼跟自恋狂，加强戒备。不用了，我已经接着去通知他们。大东，我们需要你立刻到铁石宫去。既然你是夏天的分身，我们才能在短时间之内一直到夏天。铁石空就完了，其他三个时空也就跟着危险。好，走，我们走吧，立刻出发，走吧。哎，耽误等一下，还要等什么、啊？你要想清楚吗？夏天是我们铁石空唯一的希望。迪亚布罗魔尊，你一定很清楚这一点。从铁石空到银石空，孙策已经死了，而银石空夏天的分身也还没找到。同时空的分身萨克却又是个坏蛋，像一只夏天的希望，都在你一个人身上。只要你到了天时空，迪亚布罗魔尊，你会卯尽全力击杀你，你的阵亡率是百分之八十五以上，你知道吗？王大东没在怕的、啊，我知道你不怕，但是你爸妈，我我相信我爸妈一定也会支持我。好，雷霆呢？嗯、大东，我们这次一去，是很有可能再也回不来，你知道吗？我知道。这关系要怎么思考？我只要全力以赴。我觉得你还是好好跟他们说一下，至少让他们有个心理准备。奉主耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。儿子，来来来。
这些菜呢，都是妈咪亲手做的。为了要庆祝我们家又再度团圆了，聚在一起，再也不分开喽！来，永远不分开，干杯！干杯！不会，铁丝公又出事了。这块今天晚上就要处罚。儿子，那个妈咪跟爸咪跟你一起去，好，我们跟你一起去。我懂你的意思，你要我在这种时候。更不能让儿子为我们担心，我们不能让儿子知道，我们俩的战力指数已经都散尽了。以我们现在的战力指数，连结界都过不去，我会拖累他。但是，我毕竟是个妈妈，我没有那么伟大。妈，好了好了，乖了乖了，好。儿子，放心的去吧，不要被亲情所牵绊。我是为你祷告，上帝会保护你。为什么我完全想不起来他是谁啊？但是，又为什么我每次一握到这些弹珠，就会有种心痛的感觉？心里好难过干嘛都不讲话、啊？你知道我出来这里喂蚊子哦。佩婷，我们分手了。啊？我发现我没有办法忍受，我女朋友心中有另外一个男生，我也没有办法接受他心里。永远都存在一个温柔又体贴的男生。就这样。忘了我吧。我在终极班最差重要任务已经完成。我们是不同世界的。你还年轻，你可以等着我去。够了。你是认真的吗？你是认真的吗？好，我答应你。
想起来，没听现在提高警戒，我们随时都遇到伏击。小，我是没在怕。怎么？是阿香啦，阿香，不要来接我，他还不听，去跟他讲很危险呢。哎，阿香啊，放他。雷霆，雷霆，你怎么在铁时空啊？我就知道你不是故意要甩掉我，跟我分开的。你怎么会来这里啊？这里非常危险，随时都会出人命的。那我就更加确定，你是为了我好才跟我分开的。我很开心，你这个感情观不是随便的人。我当然不是随便的人啊，我很专情 ，OK。哎哎哎，拜托一下，这里是很危险的地方哎，不要在那边谈情说爱的好不好？雷霆，我可以麻烦你回金时空吗？就是因为危险，我才要来啊！要死我要跟他死在一起。这不是你什么踏实就可以解决的问题耶，这是关系到整个时空甚至宇宙的危机，这种重要性，不是这种小情小爱可以比较的。哎，大通，你劝他一下好不好？雷霆，你还是回去吧，我怕。在爱情里，我只是一个小女人，我不能完全理解你们所谓的时空危机、宇宙危机什么的，我只知道，我心爱的男人有危险。我当然陪他一起面对。我所能够在乎的，就是你这些所谓的小情小爱。但是，我只是一个平凡的女人。我希望我能帮他解决烦恼。我希望他能够开心。对我来说，他就是我的小宇宙。你怎么不讲道理啊？可是，我也这样觉得哦。贝贝。哎、欸，阿生，大东，看到你就想到我大哥，阿策嘛。阿香啊，嗯，不是说很危险，叫你不要来接我，你怎么还是来了？哎呦，贝贝，我只是一个小女人，我才不管什么时空大事、宇宙危机，我没有那么伟大，我只知道。我最在乎的是你这个小宇宙，如果发生什么事情，我一定要在你身边，知道吗？知道了。你看你多粗心，我已经在四周叫人暗中警戒了，越危险，他们会立刻通知我。哦，我早就安排人手暗中警戒了。怎么啦？你生气啊？嗯，没有没有没有。看到我不开心？咦，这这怎么会？嗯，刚开始。好了，到你的啦。嗯，不好意思啊，让你见笑。不会。不会不会。哥，你真的长得跟我好像。我也这么觉得。你好，我叫阿香，我是修的老婆。你好，我叫雷霆。是大东的老婆，你乱讲什么？你还有哭着，我没跟你说了。呃，不要害羞嘛，这是迟早事啊，对不对？就是嘛。喝酒。呃，对了，你是怎么找到我的？而且还跨时空。谢谢你爱我。三年四十。谢谢你爱我。不客气。啊。好可爱哦！你
那个，雷霆，下次你那双鞋子可以借给我吗？哎哎，千千万不要好不好？贝贝，阿夏，这种时候不要乱开这种玩笑嘛！我是甚会担心你的安全，怕你遇到危险，你知不知道？好啦，我知道啦，我知道你是担心我。你不要生气嘛！以前我就说过了，因为你的存在，我的呼吸才有意义。你听到了没有？听到了。哇塞，他们好浪漫哦。嗯。好了，大东，赶快帮我把鞋子脱下来，我怕等下遇到战斗穿这样不方便。我有另外带个双鞋。嗯。哎，你怎么了？没，我突然瞬间头晕了一下，应该是因为我们是分身，碰在一起就会变这样吧。贝贝，我们去前面警戒。嗯、呃，你们赶快换鞋吧。麻烦了。来，把脚放在我腿上。哎，你看看你，为了找我穿这双鞋。把脚皮都磨破了，你又不能这样子啊！这样会影响站立的，万一都遇到敌人怎么办？好啦，你要记得，有你，我的呼吸才有意义。干嘛学别人啊？没创意。听到没？听到了。嗯，鞋子。干嘛？给我啊！我要你吻我。现在那么危险，难道在这个时？哎，我想起来了。从那一天起，再也没有人看见王大东，连 King 也没有来上课了。有人说 King 跟王大东一起亡命天涯去了，也有人说曾经看到 King 一个人在街上独自行走。总之，他再也没有出现在终极一班。至于钟万军，有人说他可能恢复记忆，去找 King 了。也有人说，他根本没有失去对 King 的记忆。两个人站在某个看得到星星的地方，一起旅行着。传言各式各样，真真假假，难以分辨。我选择了我想相信的那个，你们。所以呀、啊，这善恶到底是谁胜谁负？我们封印得住那通往魔界的门，但人心、魔性，谁又知道结果如何呢？